Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Romero, el irreverente del multinivel y el día de hoy voy a compartir con ustedes el, la objeción número 6 y objeción número 7 con la que se pueden topar en, en su día a día. Sí, vamos con la objeción número 6 y es una objeción bastante común, al menos yo me la he topado ya algunas veces y es cuando mi prospecto o la persona a la cual estoy entrevistando me dice que no le gusta vender. Eh... Y la forma en la que yo le contesto pues es que qué que bueno porque no es un negocio de ventas, ¿sí? Es por eso que esta industria se llama marketing multinivel y no marketing de ventas. Entonces con eso tu prospecto realmente entiende que el modelo que nosotros manejamos no se trata de, de vender, se trata básicamente de buscar a otras personas que quieran compartir eh, esta oportunidad con, con, con más gente y que les ayuden a construir historias de éxito. Básicamente eso es lo que, lo que para mí consiste el, el, el multinivel, ¿sí? Simple, sencillo, una objeción bastante fácil de, de llevar. Objeción número 7 es eh, ¿por qué no se vende este producto en las tiendas? y en realidad esa es una muy buena pregunta cuando, cuando yo me la he topado pues eh, lo que transmito a, a, a las personas con las que estoy en esta entrevista es que esta es una industria que maneja un modelo diferente al que normalmente nosotros conocemos en los cuales se realizan grandes inversiones en, en la forma en la que se publicita o la que se marketea eh, esos, esos negocios. Este es un marketing de referidos, el, el, el modelo con el cual se, se maneja el, el multinivel y es por eso que todas estas utilidades o todas estas ganancias se las comparte entre los que somos distribuidores de, de ese multinivel, de ese producto o de ese servicio. Así que, sencillo, eh, una objeción fácil también de, de llevar, eh, como te he venido diciendo en, en todos estos, estos videos, es que tú debes manejar una postura, recuérdate que tú estás entrevistando a otra persona y que las objeciones son parte eh, natural de, de, de la entrevista. Eh, las objeciones no siempre son malas y si es que tú has hecho un buen filtro uh, con la persona a la que le estás entrevistando, pues eh, más bien quiero que lo tomes como que esa persona está encaminado y que realmente puede ser un, un buen candidato a que se una a tu negocio multinivel. Eh, te dejo sin antes eh, recordarte que si quieres conocer más acerca de cómo manejar objeciones y convertirte en un cinta negra en reclutamiento, no dudes en darle clic al enlace que vas a encontrar aquí abajo para eh, que puedas acceder a esta información. Si bien está en, en inglés, eh, tranquilamente lo puedes llevar al traductor de Google y hazte un favor, hazte un favor, eh, lleva tu profesión a, a otro nivel. El multinivel es una profesión que hoy por hoy puede ser que esté mal vista, pero que si más personas se, se unen a, a esta educación, pues obviamente vamos a conseguir que, que la gente nos vea de forma diferente. No le ruegues a nadie, conviértete en, en el perseguido y no en el perseguidor. Se despide de ti el irreverente del multinivel, Patricio Romero. Cuídate. Chao.